Halo cuy, balik lagi dengan gue Ali di channel Anti Meta. Seperti biasa di video kali ini gue bakal share list game lagi nih pada kalian semua. Untuk list game kali ini gue udah merangkum 10 game horor ringan cocok buat kalian pengguna laptop kentang atau low end. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa itu game horor. Game horor merupakan genre video game yang berpusat pada fiksi horor dan biasanya dirancang untuk menakut-nakuti player. Tidak seperti kebanyakan genre game lainnya, game horor hampir selalu didasarkan pada presentasi naratif atau visual dan menggunakan berbagai jenis gameplay. Dan ada beberapa subgenre dari game horor antara lain survival horor, action horor, jumpscare horor, dan masih banyak lagi. Nah di video kali ini saya sudah merangkum beberapa game horor ringan yang bisa kalian mainkan di PC Low End dengan lancar. Tapi sebelum lanjut ke listnya seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu dapat update tentang video menarik dari channel ini. Silent Hill Homecoming Silent Hill Homecoming merupakan game survival horror yang didevelopi oleh Double Helix Games. Dirilis pada tahun 2008 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Pemain berperan sebagai Alex Part yang kembali ke rumah dari tugas luar negeri untuk menemukan bahwa ayah dan adik laki-lakinya hilang dan bahwa ibunya telah mengalami katatonia. Alec mulai mencari saudaranya membawa ke Silent Hill setelah mencari kampung halamannya di Shepard Glen. Gameplay keseluruhan mirip dengan entry sebelumnya dalam seri. Pemain sebagai Alec menjelajahi berbagai lingkungan dan lokasi, mencari petunjuk untuk memajukan plot seperti foto, gambar, dan item lain yang ditempatkan di jurnal Alec yang dapat dibaca pemain kapan saja. Elemen teka-teki juga berperan dalam permainan ini dan jurnal Alec mungkin merujuk pada foto dan item lain yang dapat membantu pemain mengurangi teka-teki seperti entry keypad. Selain eksplorasi, pertempuran adalah elemen utama lain dari gameplay dan pemain harus melawan berbagai monster yang muncul di hadapan Alec. Dread Out Dread Out merupakan game survival horror yang didevelopi oleh Digital Happiness, dirilis pada tahun 2014 di platform Microsoft Windows, OS X, dan Linux. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Dread Out merupakan game horror orang ketiga yang menggunakan mekanisme yang mirip dengan game Fatal Frame. Pemain menggunakan gadget modern seperti smartphone dan kamera digital untuk berinteraksi dengan berbagai jenis hantu mitos Indonesia dan membantunya memecahkan berbagai teka-teki. Ketika Linda meninggal dalam permainan, dia terbangun di limbo yang digambarkan sebagai kegelapan yang dikelilingi oleh lilin dengan cahaya terang di kejauhan. Dengan berlari menuju cahaya, Linda akan hidup kembali namun kematian berikutnya akan mendorong cahaya semakin jauh dari Linda. Kecuali dia berhasil menemukan tiga item mistis untuk menjaga cahaya lebih dekat dengannya. Game ini menampilkan skema kontrol orang ketiga dan orang pertama. Dengan pemain menavigasi lingkungan dengan perspektif over the shoulder standar. Jika pemain memutuskan untuk menggunakan kamera digital mereka untuk memotret sesuatu, mereka akan memasuki perspektif orang pertama untuk melihat melalui kamera yang dilengkapi oleh Linda. Cold Fear Cold Fear merupakan game terpersen shooter survival horror yang didevelopi oleh Dark Works. Dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox, game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Cold Fear merupakan game survival horror terpersen shooter yang dimainkan dari sudut pandang kamera tetap orang ketiga atau kamera over the shoulder tergantung pada preferensi pemain. Musuh utama dalam game ini adalah tentara bayaran Rusia dan berbagai jenis makhluk mirip zombie yang dikenal sebagai Exos. Makhluk yang diciptakan sebagai hasil dari percobaan yang gagal. Sebagian besar musuh yang terinfeksi dapat dirobohkan dengan dua atau tiga tembakan. Tetapi jika otaknya tidak dihancurkan, mereka tidak akan mati dan pada akhirnya akan menyerang handset lagi. Pemain dapat menghancurkan otak baik dengan menembak musuh di kepala atau menjatuhkan mereka dan menginjak kepala mereka. Jika musuh mendekati Hansen, pemain dapat melakukan serangan kritis dengan menekan tombol kombinasi. Semua EXO membawa setidaknya satu EXOCEL di dalamnya. Ketika EXO terbunuh, EXOCEL dapat muncul dan menyerang Hansen atau jika ada mayat lain di sekitar area tersebut, EXOCEL akan menginfeksi dan menghidupkan kembali tubuh itu. EXOCEL cepat tetapi sangat lemah dan dapat dibunuh dengan sekali tembakan.
Amnesia The Dark Destin. Amnesia The Dark Destin merupakan game survival horror adventure yang didevelopi oleh Frictional Games. Dirilis pada tahun 2010 di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One, game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Amnesia The Dark Destin merupakan game petualangan orang pertama dengan elemen survival horror. Pemain mengendalikan Daniel yang harus menavigasi Castle Brandenburg sambil menghindari berbagai bahaya dan memecahkan teka-teki. Gameplay mempertahankan interaksi objek fisik yang digunakan dalam seri Penumbra, memungkinkan teka-teki dan interaksi berbasis fisika seperti membuka pintu dan memperbaiki mesin. Item yang lebih kecil dapat disimpan dalam menu inventaris, sementara objek yang lebih besar dapat dinaikkan dengan menahan tombol mouse dan mendorong atau menarik mouse. Objek seperti pintu atau tuas dapat dimanipulasi dengan menggunakan mouse dengan cara yang meniru gerakan objek tersebut. Tingkat kesulitan game dapat disesuaikan sebelum inisiasi, tetapi tidak dapat disesuaikan kembali setelah permainan dimulai. Condemned Criminal Origin Condemned Criminal Origin merupakan game survival horror yang didevelopi oleh Monolith Production. Dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows dan Xbox 360, game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Condemned Criminal Origin diatur dari kota fiksi Amerika Metro. Di game ini, kita berperan sebagai Ethan Thomas sebagai penyelidik SCU dengan naluri investigasi yang luar biasa akut. Dia juga dinyatakan memiliki daya tahan manusia super, seperti yang ditujukan oleh kemampuannya untuk pulih dengan cepat dari sengatan listrik, jatuh lama, dan trauma tumpul di kepala. Tidak seperti banyak game lain dari sudut pandang orang pertama, senjata api sangat mematikan di game ini, seringkali membunuh musuh dengan satu tembakan. Senjata yang dapat ditemukan dan diambil dari musuh hanya bagus selama amunisi yang ada di dalam menggazin masih ada. Setelah ini habis, gagang pistol dapat digunakan sebagai senjata. Untuk memperumit masalah lebih lanjut, musuh mengoperasikan senjata api dari cadangan amunisi yang sama. Yang berarti begitu musuh telah dikirim, pemain hanya mendapatkan sisa amunisi dari pertempuran. Hal ini mendorong pemain untuk menyerang musuh yang membawa senjata api dengan cepat untuk memaksimalkan jumlah amunisi yang bisa mereka peroleh. Alien Isolation Alien Isolation merupakan game action adventure style survival horror yang didevelopi oleh Creative Assembly. Dirilis pada tahun 2014 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Alien Isolation merupakan game aksi petualangan pemain tunggal dengan penekanan pada style dan survival horror. Pemain mengontrol Amanda Ripley dari sudut pandang orang pertama dan harus menjelajahi stasiun luar angkasa dan menyelesaikan tujuan sambil menghindari, mengakali, dan mengalahkan musuh. Tujuan berkisar dari mengaktifkan komputer untuk mengumpulkan item tertentu atau mencapai area tertentu. Pemain dapat berlari, membanjat tangga, menyelinap ke lubang angin, berjongkok di belakang objek untuk mematahkan garis pandangan dengan musuh, dan mengintip atau bersandar untuk melihat dengan aman. Pemain juga memiliki kemampuan untuk pergi ke bawah meja atau di dalam loker kosong untuk bersembunyi dari musuh. Alan Wake Alan Wake merupakan game action adventure survival horror yang didevelopi oleh Remedy Entertainment dan dirilis pada tahun 2010 di platform Microsoft Windows dan Xbox 360. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Alan Wake merupakan game survival horror yang dimainkan dari perspektif orang ketiga. Alan Wake berlatar di kota kecil fiksi yaitu Brickfall, Washington. Dalam game ini, pemain berperan sebagai Alan Wake untuk melawan musuh yang disebut Taken. Pemain harus pintar dalam memanfaatkan sumber cahaya di game ini. Resident Evil 4 Resident Evil 4 merupakan game survival horror terpersen shooter yang didevelopi oleh Capcom dan dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Pemain berperan sebagai Leon S. Kennedy dari sudut pandang orang ketiga. Gameplay berfokus pada aksi dan tembak-menembak dengan elemen survival horror yang lebih sedikit. Tidak ada crosshair untuk senjata api, sebaliknya setiap senjata api memiliki penglihatan laser. Tidak seperti game sebelumnya, di mana pemain hanya bisa menembak lurus atas atau bawah. 
pemain memiliki lebih banyak opsi. Misalnya, tembakan ke kaki dapat menyebabkan musuh tersandung, dan tembakan ke lengan dapat membuat mereka menjatuhkan senjata. Musuh utama dalam game ini adalah penduduk desa yang kejam yang disebut Los Ganados. Tidak seperti zombie, Los Ganados dapat menghindar menggunakan persenjataan seperti gergaji mesin dan senjata proyektil dan mampu bekerja secara kolektif dan berkomunikasi satu sama lain. Outlast Outlast merupakan game survival horror yang didevelopi oleh Red Barrels dan dirilis pada tahun 2013 di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Dalam game Outlast, pemain berperan sebagai jurnalis investigasi main absurd saat ia menavigasi rumah sakit jiwa di Leadville, Colorado yang dikuasai oleh pasien pembunuhan. Game ini dimainkan dari sudut pandang orang pertama dan menampilkan beberapa mekanisme permainan stealth. Berbeda dengan game survival horror lain yang mewajibkan pemain melawan musuh. Untuk maju di game ini, pemain malah harus mengandalkan taktik stealth. Seperti bersembunyi di locker, menyelinap melawat musuh, tinggal di bayang-bayang, dan bersembunyi di belakang atau di bawah hal-hal untuk bertahan hidup. Dead Space Dead Space merupakan game survival horror yang didevelopi oleh EA dan dirilis pada tahun 2008 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Dead Space adalah game horror aksi fiksi ilmiah. Pemain mengambil peran sebagai Isaac Clarke mengendalikannya melalui sudut pandang orang ketiga. Pemain menavigasi bagian berbasis level dari pesawat ruang angkasa Ishimura, menyelesaikan misi berbasis narasi, memecahkan teka-teki fisika di dalam lingkungan, dan melawan monster yang dijuluki Necromov. Selama eksplorasi Ishimura, Isaac menemukan amunisi, pickup kesehatan, dan node yang digunakan untuk membuka pintu khusus dan meningkatkan senjata dan setelan Isaac. Pada titik tertentu di kapal, Isaac dapat mengakses toko untuk membeli persediaan dan amunisi. Isaac dapat menggunakan jalur navigasi untuk menemukan tujuan misi berikutnya. Oke cuy, itulah tadi beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah, namun memiliki kualitas yang cukup bagus. Nah, dari list game yang gue sebutin tadi, kalian udah pernah namatin atau nggak minimal mainin gamenya, kalian bisa tulis pendapat kalian di bawah. Dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini, kalian bisa share di kolom komentar. Mungkin videonya sampai di sini saja, terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu kalian buat nonton video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.